కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు క్రీస్తునందు దేవుడు సమస్తమును ఒకటిగా సమకూర్చాడు యుగము అనే మాట బైబిలు పరిభాషలో ప్రత్యేక అర్థమిస్తుంది బైబిలు యుగ విభజన ఎంతో అర్థవంతమైనది గంభీరమైనది రక్తము విమోచన శిలువ అనే మాటల్లాగే యుగం అనే మాట ఎంతో అర్ధగాంభీర్యము కలది యుగములు అనే అంశాన్ని కొందరు బోధకులు తప్పించుకు తిరుగుదామనుకుంటున్నారేమో అది కుదరదు యుగాలను గురించి బైబిలు నేర్పుతుంది మనం నేర్చుకోవాలి నేర్పాలి తప్పదు బైబిలు భాషలో యుగము అంటే కొంతకాలము అని అర్థమెక్కడా లేదు యుగము అంటే ఒక క్రమం యుగము అంటే దేవుడు ప్రత్యేక కాలంలో చేసిన ఏర్పాటు ఇది యుగధర్మమును అనుసరించిన వ్యవస్థ కాలం కాదు కాల విభజన కాదు కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడి చేసిన ఏర్పాటు విధానం దేవుడు అమలుపరచిన ఒక ప్రత్యేక క్రమం అదే యుగధర్మమవుతుంది యుగము కాదు యుగమందు దేవుడు చేసిన ఏర్పాటు ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది దేవుడు ఆయా యుగాలలో చేసిన ప్రత్యేక ఏర్పాటు గమనార్హమైనది అబ్రహాము బలి అర్పించాడు హేబెలు బలి అర్పించాడు గాని వారి వారి కాలములు వేరుగా ఉన్నాయి అప్పుడు గొర్రెపిల్లను తెచ్చి బలి ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఈ యుగధర్మం ఏర్పాటు అది కాదు మనం ఆధ్యాత్మిక బలులర్పిస్తాము వ్యవస్థలు మారుతూ వచ్చాయి కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు అని పౌలు అంటున్నాడంటే అర్థం అదే యేసు పరిపాలన కాలాన్ని ఈ మాట సూచిస్తుంది ఈ కాలపు ఏర్పాటు క్రీస్తునందు చేయబడిన ఏర్పాటు చిట్ట చివరిది ఇది ముగింపు పరిపూర్ణం క్రీస్తునందు దేవుడు సంపూర్ణంగా మర్మాన్ని బయలుపరిచాడు సమస్తమును దేవుడు యేసు పాదాల కిందికి తేబోతున్నాడు ఈ రోజున క్రీస్తునందు జరుగుతున్న ఏర్పాటు ప్రత్యేకమైనది క్రీస్తునందు ఇహపరములు ఒకటైపోయే ఏర్పాటు రాబోతోంది క్రీస్తునందు దేవుడు గొప్ప స్వాస్థ్యమును అనుగ్రహించాడు క్రీస్తునందు మనము సహవారసులమయ్యాము రోమాపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేడో వచనం ఇదే మాట అంటోంది మనము పిల్లలమైతే వారసులము అనగా దేవుని వారసులము క్రీస్తుతో కూడా మహిమ పొందడానికి ఆయనతో శ్రమపడిన ఎడల క్రీస్తుతోడి వారసులము ఒకటి కొరింతి మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి నుండి ఇరవై మూడో వచనం వరకు కాబట్టి ఎవడూ మనుష్యుల ఎందు అతిశయపడకూడదు సమస్తము మీవి లోకమైనా జీవమైనా మరణమైనా ప్రస్తుతమందున్నవి అయినా రాబోయేవి అయినా సమస్తము మీవే మీరు క్రీస్తు వారు క్రీస్తు దేవుని వాడు పౌలు మనవాడే మరణం మనదే ఇదంతా మనకిచ్చిన క్రీస్తు మనవాడే దేవుడు మనవాడు ఇదంతా దేవుని భవిష్య జ్ఞానం దేవుడు నాశనానికి ఎవరినీ నిర్ణయించలేదు దేవుడు తన మహిమైశ్వర్యానికి క్రీస్తునందు మనల్ను నిర్ణయించాడు దేవుడు మనల్ను తన రక్తముతో విమోచించాడు తన చిత్తమును గూర్చిన మర్మమును మనకు బయలుపరిచాడు ఆయన మనకు గొప్ప బహుమానమిచ్చాడు విశ్వాసి ధ్యేయం దేవుణ్ణి మహిమపరచడమే సేవ ద్వారా ఆయన కృపామహిమకు కీర్తి కలగాలి